హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వచ్చేసి వీడియో రాయలసీమ ట్రెడిషన్ ప్రకారం విలేజెస్లో మా విలేజ్లో అయితే చల్లముద్ద అని పెడతారు ఇది ఎప్పుడు పెడతారు అంటే కొత్త ఇంటి గృహప్రవేశం అప్పుడు అలాగే పెళ్ళి చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆడపిల్లదైనా మగపిల్లదైనా అప్పుడు పెళ్లి కొడుకును పెళ్లి కూతురు చేసేటప్పుడు కూడా ఈ చల్లముద్ద అనేది పెడతారనమాట మనం న్యూగా హోమ్ కట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఇంటికి చల్ల ముద్ద పెడితే మంచిదని చెప్పేసి ఈ ప్రాసెస్ చేస్తారు ఇవాళ మా అమ్మ వాళ్ళు ఈ ప్రాసెస్ చేశారనమాట చల్లముద్ద సుంకులమ్మ చల్లముద్ద అంటారనమాట మే మా సైడ్ అయితే కొన్ని కొన్ని ఊర్లలో ఒక్కొక్క ఊర్లలో ఒక రకంగా ఉంటారు మేము ఎలా పెట్టుకుంటాము అనేది ఈ వ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ముందుగా మనకి ఎర్రమట్టి అని దొరుకుతుంది అది పొలాలలో ఉంటుంది కదా ఎర్ర రేగడి చేన్లో అయినా కానీ ఆ ఎర్రమట్టిని తెచ్చుకొని నానబెట్టేసి వాటర్ వాటర్ అంతా తీసుకొని నేను ఇందాక ముందు స్టార్టింగ్లో చూపించాను కదా ఆ ఎర్రమట్టితో అంతా ఇలా మనకి స్క్వైర్ షేప్లో మనం అంతా బండ మీద రాయాలన్నమాట తర్వాత ముగ్గు పొడి తీసుకొని ముగ్గు వేసుకోవాలి అది ఏ ఏ ముగ్గు అయినా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ముగ్గు అని కాదు మీ దీన్ని బట్టి ఎవరైనా ఎలా అయినా వేసుకోవచ్చు తర్వాత ముగ్గు వేసిన తర్వాత అందులో పసుపు కుంకుమ కూడా చల్లుకోవాలి ఇలా అనమాట ఇప్పుడు ముగ్గు అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత మనం చల్లముద్ద కోసం పులగం తయారు చేసుకోవాలి పులగం తయారు చేయడం కోసం ఐదు దోశలు బియ్యము ఒక సారెడు పెసరబాడలు తీసుకోవాలి తర్వాత అందులో కొద్దిగా నెయ్యి కొద్దిగా బెల్లం కూడా వేసుకోవాలి చల్లముద్ద కావాల్సిన పులగం అనమాట ఆ ఆ చల్లముద్ద చేసిన పులగంతోనే మనము అమ్మవారిని మూడు అమ్మవార్లను తయారు చేసుకుంటామంట మా సైడ్ అనంతపురం జిల్లాలో మేము సుంకులమ్మ అంటాము చల్లముద్ద పెడతాము అంటాం అనమాట ఇది మంచిగా చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ కొత్త ఇల్లు గృహప్రవేశం చేసినప్పుడు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా ఇదే అనమాట పులగం పులగంని ఇలా మెత్తగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం వండిన పులగాన్ని ఇలా మెత్తగా పిసుక్కోవాలి అప్పుడు మనకి అమ్మవారిని చేయడం చల్లముద్ద పెట్టడానికి ఈజీ అవుతుంది అనమాట వీటితోనే మనము అమ్మవారిలాగా చేసేస్తామన్నమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తూనే ఉండండి వీడియో ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది
చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా చల్లముద్ద పెట్టిన తర్వాత అన్నింటికీ మనం కుంకుమ పసుపుతో అలంకరించుకోవాలి తర్వాత గోధపిండి తీసుకొని మనం ఈ విధంగా మెత్తగా తడుపుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది ఇవి వచ్చేసి గోధపిండి వచ్చేసి అమ్మవారి చుట్టూ దీపాలు పెట్టడం కోసం ఈ గోధపిండితో మనము దీపాలు చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి ఇట్లా మెత్తగా తడుపుకొని వాటితో మనకి ఎటువంటి క్రాకులు లేకోకుండా సాఫ్ట్గా చేసేసుకోవాలన్నమాట దీపాలు కింద అలాగే దీపాల కింద కూడా మనం ఇట్లా అప్ప అప్పల్లాగా పెట్టుకోవాలన్నమాట అవి కూడా చేసుకోవాలి దీపాలతో పాటు వీటికి కూడా బొట్లు పెట్టి అలంకరించుకోవాలి ఈ దీపాలు నాలుగు చేసుకోవాలి అమ్మవార్లను మూడు చేసుకోవాలన్నమాట దీపాలు చుట్టూ పెట్టడం కోసం నాలుగు చేసుకోవాలి ముందుగా మనం ముగ్గు చల్లముద్ద దీపాలు అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా వేప మండలు తీసుకొని వచ్చి అవి నీట్గా కడిగి అందులో పైన అంతా పరుచుకోవాలి వేప మండలతో తర్వాత అమ్మవారిని మనం చల్లముద్దలు చేసాం కదా అమ్మవారిని ఇక్కడ మూడు అమ్మవార్లను పెట్టేయాలన్నమాట మూడు అమ్మవార్లని మంచిగా కూర్చోబెట్టాలన్నమాట ఆ వేప మండల పైన తర్వాత అందులో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి ఆ పైన మనము హోల్స్ పెట్టాం కదా అందులో నెయ్యి కొద్దిగా పెరుగు మీగడ వేసుకోవాలి చూడండి మీగడ పెరుగుని తీసుకొని ఇలా ఒక్కొక్క అమ్మవారి మీద పైన హోల్లో వేసుకోవాలన్నమాట మూడు అమ్మవార్ల మీద తర్వాత మనం మీగడ పెరుగు వేసాం కదా అందు పైన ఉల్లిగడ్డ అంటే ఆనియన్ ఆనియన్ కూడా పెట్టాలన్నమాట అమ్మ అమ్మకి ఇది మా రాయలసీమ ట్రెడిషన్ ఫ్రెండ్స్ అది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అందరూ ఇలానే కదా మా సైడ్ ఎలా చేస్తున్నాం అనేది నేను షేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనము మన దగ్గర ఉన్న గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ చైన్లు తీసుకొని అమ్మవారికి కొత్తవైనా సరే లేకపోతే మనం వాడినవైనా అవి కడిగి అమ్మవారికి ఇలా జుంకా లాగా పెట్టాలన్నమాట నెక్స్ట్ మనము ఏవైనా కొత్త చైన్లు కొన్నా కూడా అది కూడా వాటర్తో కడిగి అమ్మవారికి ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట
తర్వాత పూలతో అలంకరించుకోవాలి తర్వాత మనం పూలతో అంతా అమ్మవారిని బాగా అలంకరించుకోవాలి మళ్ళీ అమ్మవారికి ఐదు తాంబూలాలు పెట్టాలన్నమాట మూడు ఆకులు రెండు ఒక్కలు పెట్టి అమ్మవారికి చుట్టూ ఐదు తాంబూలాలు పెట్టాలి అలాగే పండ్లు అవి కూడా పెట్టుకోవాలి నిమ్మకాయలు పండ్లు ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా రాయలసీమ వాళ్ళు ఈ విధంగానే చేస్తారా అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఏదైనా ఇంకా మార్పు ఉన్నా కూడా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మిగతా వీడియో అంతా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మేము ఎలా చేసాము అన్నది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ మేము ఇంకా ఏ విధంగా ఈ శృంఖలమ్మ పూజ చేసాము అనేది లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అమ్మవారిని మనం ఇలా బాగా మంచిగా అలంకరించిన తర్వాత దీపాలన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత అమ్మవారికి చీర తాంబూలాలు కూడా మనం అక్కడ పెట్టాలన్నమాట తర్వాత ఈ పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఐదు మంది ముత్తైదులకు తాంబూలాలు ఇవ్వాలి ఒకవేళ మీరు భోజనాలైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట వచ్చిన వాళ్ళకి అది మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ ఒక ఒకవేళ లేకపోతే పూజ అయిపోయిన తర్వాత తాంబూలం ఇచ్చైనా పెట్టచ్చు ఈ పూజ చేసుకోవచ్చు 
అమ్మవారు మనమంతా పూజ చేసేటప్పుడు లలితా సహస్రం అన్ని చదువుకొని తర్వాత ఈ అమ్మవారిని మనం ఇంటిలో మొత్తం ఇంటి నుంచి బయట వరకు తిప్పాలన్నమాట అది కూడా నేను వీడియో షేర్ చేశాను లాస్ట్ వరకు అందుకే చూడమంటున్నాను ఇంట్లో నుంచి అమ్మవారిని బయట వరకు ఇంటి ఆడపడుచులు ఉంటారు కదా ముగ్గురితో పట్టుకొని మొత్తం ఇంటి లోపల నుంచి బయట వరకు తీసుకెళ్ళి పెట్టాలన్నమాట దేవుని రూమ్లో పెట్టాలి ముగ్గురు కానీ ఐదు మంది ఆడపడుచులతో అమ్మవారిని తీసుకెళ్ళి దేవుని రూమ్లో పెట్టించాలి
Thank you.